s i z หารด้วย z มีพอไหมเคยเห็นฟังก์ชันนี้ไหม s i z หารด้วย z ถ้า z เท่ากับ0อะไรเกิดขึ้นสมมติผมเขียน limit z วิ่งไปหา0ของ s i z หารด้วย z หายไงครับข้างบนก็0ูนย์ข้างล่างก็0ูนย์น่ะลดสปิตเตอร์ดูจำได้ไหมฮะก็เท่ากับ s i ได้โค s i น์ z หารด้วย1นะฮะ z เท่ากับ0ได้1เออที่ตำแหน่ง z เท่ากับ0ย์มันไม่ใช่เป็น0ูนย์น่ะมันเป็น1อ่ะความจริงฟังเช่นนี้เอาวาดไม่ได้ถ้าเป็นเรียวพาร์ตถ้าเป็น x นะฮะมันก็จะวาดเป็นอย่างนี้ใครที่อีกหน่อยใครที่เรียน Signal Processing ตัวนี้จะเจอบ่อยมากแล้วก็เรียกซิงฟังก์ชันนะครับเออถ้า,าวิธีการเขียนนะฮะเขียนเป็น Taylor Series ทำยังไงครับก็เป็น1ส่วน z คูณด้วย sine z ใช่ไหมฮะ s i z เขียนเป็น Macaulay Series ทำยังไงครับก็เท่ากับ z นะครับลบด้วย z กำลัง3หารด้วย3 factorial บวกด้วย z กำลัง5หารด้วย5 factorial บวกแล้วก็ลบต่อมันบวกลบบวกลบไปเรื่อยๆนะครับลบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจับตัวนี้เข้าไปหารเราได้1ลบ z กำลัง2หารด้วย3 factorial แล้วก็บวก z กำลัง4หารด้วย5 factorial บวกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาเรียกอะไรอีเซนเขาเรียก removable singularity singularity ที่ออกมาได้นะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่ง s i z หารด้วย z กำลัง2อ่าเขียนแบบเมื่อกี้1ส่วน z กำลัง2นะครับ z ลบ z กำลัง3หารด้วย3 factorial บวก z กำลัง5หารด้วย5 factorial ลบนะครับลบเอา z กำลังอ่า2หารเข้าไปก็ได้1ส่วน z ลบด้วย z หารด้วย3 factorial บวกด้วย z กำลัง3หารด้วย5 factorial ลบไปได้เรื่อยๆเห็นไหมนี่เป็น simple pole ละเหมือน order one นะครับอันนี้เป็น simple pole ที่ตำแหน่ง z เท่ากับ0นะครับนะแล้วถ้าเป็น s i z z หารด้วย z กำลัง3ล้วครับก็เหมือนกันฮะก็1ส่วน z กำลัง3 z ลบ z กำลัง3หารด้วย3 factorial บวกด้วย z กำลัง5หารด้วย5 factorial ลบนะครับไปเรื่อยๆอันนี้ก็1ส่วน z กำลัง2นะครับลบ1ส่วน3 factorial บวก z ซกำลัง2หารด้วย5 factorial อันนี้ pole of second order นะครับ order 2หรือก็เรียก second order pole แน่นอน s i ซ์ z หารด้วย z กำลัง4ก็ได้ pole of order 3นะครับที่ z ทำกำลังที่ z เท่ากับ0นะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึ่ง f z เท่ากับ1ส่วน z ลบ1ยกกำลัง2 z ลบ3ผมต้องการให้ z ลบ1อยู่ระหว่าง2กับ0นาวาดรูปเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้มีที่ตำแหน่ง1นะตำแหน่ง3ใช่ไหมฮะผมต้องการให้มีเซอร์เคิลที่เซนเตอร์ที่แซทกับ1รัศมี2นะครับอ่ะ
ดูอขอโทษนะดูจากตรงนี้เนี่ยรู้ไหมว่ามันมีอยู่เรารู้ว่ามีอยู่สองโพใช่ไหมครับเปลี่ยนสีนะมันมีสองโพโพนี้กับโพนี้นะดูจากตรงนี้ถ้ามันอันนี้คือหนึ่งส่วนแซลบหนึ่งแซลบหนึ่งนะครับแล้วก็แซลบสามใช่ไหมอันนี้เหมือนกัน2อันเพราะตัวนี้ออเดอร์สองนะครับเขียนได้เลยโพออเดอร์สองนี่ออเดอร์หนึ่งรู้ได้ไงว่านี่เป็นออเดอร์สองนะครับก็ต้องมาขยายในเชิงของในเชิงของลอร์แลนซ์เอ็กซ์เพนชันแล้วก็ดูนะฮะลอร์แลนซ์เอ็กซ์เพนชันบอกว่าตรงนี้เขียนเป็นลักษณะ Z ตลบหนึ่งยกกำลังสองใช่ไหมครับแล้วก็แปลงตัวนี้เป็น Z ตลบหนึ่งก็ได้ก็จะได้ Z ตลบหนึ่งลบสองใช่ไหมครับเสร็จแล้วเอ็กซ์เพนต่อเป็น x อลบหนึ่งกำลังสองตรงนี้ก็เป็นลบสองบวก z ลบหนึ่งนะครับเขียนตัวตัวเนี้ยให้อยู่ในรูปของหนึ่งทำไงครับก็เอาลบสองออกมานะฮะก็จะได้หนึ่งหารด้วยลบสอง z ลบหนึ่งกำลังสองอันนี้ก็ได้หนึ่งนะฮะลบด้วย z ลบหนึ่งหารด้วยสองนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ก็ได้หนึ่งหารด้วยลบสอง z ลบหนึ่งกำลังสองแล้วก็หนึ่งส่วนหนึ่งลบ z ลบสหนึ่งหารด้วยสองนะฮะตัวนี้เขียนเป็นลายตัวนี้เป็นหนึ่งหารด้วยหนึ่งลบ p ถ้า absolute value ของ p น้อยกว่า1เราเขียนเป็น1บวก p บวก p กำลังสองบวกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับพันตรงนี้ก็เท่ากับ1หารด้วยลบ2 z ลบ1กำลัง2 1บวก z ลบ1หารด้วย2บวก z ลบ1หารด้วย2ยกกำลัง2ไปได้เรื่อยๆนะโดยที่มีข้อแม้ว่าอะไร z z ลบ1หารด้วย2ต้องน้อยกว่า1 z ลบ1หารด้วย2น้อยกว่า1 z ลบ1ก็น้อยกว่า2ก็เข้าตัวนี้เลยใช่ไหมโอเคแล้ว z เป็น0ไม่ได้เพราะอะไรเอา z เป็น1ไม่ได้เพราะอะไรก็จือตัวนี้นะฮะมันอยู่ที่ตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ขยายเป็นลอร์แลนซ์ซีรีส์ก็จะลบสองแซดลบหนึ่งกำลังสองบวกด้วยนะครับลบด้วยลบด้วยหนึ่งส่วนสี่แซดลบหนึ่งนะครับลบด้วยนะฮะหนึ่งส่วนแปดนะครับแล้วก็ลบไปเรื่อยๆนะครับนะฮะออเดอร์ของโพที่แซเท่ากับ1นะฮะดูที่ตัวไหนดูที่ตัวแรกนะครับตัวที่มี power มากที่สุดนะครับดูที่ตัวนี้นะครับเพราะนั้นกลายเป็นออเดอร์ที่2เหมือนกับตัวนี้เลยเห็นไหมครับอ่าเพราะนั้นตรงนี้ออเดอร์ของโพคือ second order นะครับออเดอร์ของโพคือ second order นะครับแล้วก็ไอเอลบสองไม่ต้องนะครับเดี๋ยวกลับมาดูแล้วถ้าสมมติผมต้องการตัวนี้แหละตัวนี้เราบอกเป็นออเดอร์หนึ่งหรือเป็น simple pole แสดงอย่างไรนะครับก็มาจดเดิมนะครับ f z เท่ากับ1ส่วน z ลบ1กำลัง2 z ลบ3อ่าตอนนี้ถ้าเราต้องการโพที่ z เท่ากับ3นะฮะเราก็บอกว่าอขอให้เอา z ลบ3เป็นเซนเตอร์และ z อ่าที่ตำแหน่ง z เท่ากับ3เป็นเซนเตอร์เพราะฉะนั้น absolute value ของ z ลบ3ต้องน้อยกว่า2มากกว่า1
นะครับเขียนยังไงอันนี้ก็ expand เป็น z ลบ3ออกมาข้างนอกก่อนนะครับแล้วก็1ส่วน z ลบ1นะครับก็เขียนเป็น z ลบ3บวก2ยกกำลัง2นะครับเท่ากับ1ส่วน z ลบ3นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เอาเขียนเป็น4เท่าแล้วก็1ลบด้วย r 1บวกด้วย z ลบ3หารด้วย2ยกกำลัง2เพราะนั้นเราจะได้1ส่วน4 z ลบ3นะตรงนี้เขียนเป็นอะไรครับ1หารด้วย1บวก p นะครับยกกำลัง2นะก็คือ1ลบ p บวก p กำลัง2ลบแล้วก็ยกกำลัง2นะครับนะครับตรงนี้ก็จะได้อะไรอ่าตรงนี้ก็จะได้1นะครับบวกด้วยลบด้วย z ลบ3หารด้วย2บวกด้วย z ลบ3หารด้วย2ยกกำลัง2ลบด้วยไปเรื่อยๆแล้วก็ยกกำลัง2นะไอตรงที่ยกกำลัง2เนี่ยยังไงมันก็ได้1นะครับแล้วก็ลบด้วย2เท่านะฮะของ z ลบ3หารด้วย2ยกกำลัง2ไปเรื่อยๆนะครับอ๋อไม่มีกำลังสองนะไม่มีตัวนี้คูณกับตัวนี้แล้วคูณสองครั้งก็ได้ตัวนี้แล้วก็บวกด้วย3คูณ2นะครับแล้วก็ z ลบ3หารด้วย2ยกกำลังสองเรื่อยๆนะครับทุกอย่างตัวนี้หารด้วย1ส่วน4 z ลบ3จะดูออเดอร์ของมันดูตัวแรกนะครับออเดอร์ของมันตัวตัวแรกก็คือตัวนี้แหละ1หารด้วย4 z ลบ3นะครับตัวอื่นไม่จำเป็นต้องดูแต่พันออเดอร์ของมันก็คือ1นะครับพันโพที่ตัวนี้ที่ z เท่ากับ3เป็นออเดอร์1นะครับแล้วเวลาคุณเขียนตัวเนี้ยคุณบอกว่า z ลบ3หารด้วย2น้อยกว่า1ใช่ไหมหรือ z ลบ3น้อยกว่า2ตามที่ต้องการอยู่นี